Entriamo nella Bibbia. Voglio dire, proprio in contrapposizione a quelle che sono le tesi dotte, facciamo i ragionamenti secondo buon senso. Dopo il diluvio, Sem, Kam e Japheth, la, la, la Bibbia si occupa dei semiti. Sem, figli e figlie, finché arriva uno che si chiama Ever, da cui discendono gli Ivrim, cioè gli ebrei. Io lo dico sempre, per cortesia, se volete farvi un piacere, leggete la Bibbia. Così vi liberate. Leggetela. Leggetela con mente serena, così come potete leggere l'epopea di Gilgamesh, la Traasis, le, dico i testi antichi, leggetela con, allo stesso modo, perché tanto è uguale, quindi. Ever, figli, figlie, quindi di qui in giù tutti ebrei, tutti ebrei, quindi migliaia di famiglie, finché si arriva uno che si chiama Terach, che è padre di Abramo, padre di Nacor, padre di eh, Aran. Okay? Quindi tre fratelli. Da Abramo sappiamo Isacco, Giacobbe, che è quello che poi assume il nome di Israele, di cui gli israeliti sono i discendenti di questo. Questi qui tutti ebrei, tutti della stessa famiglia, questi israeliti. Giacobbe sappiamo che ha un fratello gemello che si chiama Esau, poi se abbiamo tempo parliamo di questa roba qui che è molto curiosa. Da tra i suoi discendenti, nipote ha Labano, Aran ha Lot, che sicuramente avete sentito nominare per le vicende di Sodoma e Gomorra. Tra l'altro, se Sodoma e Gomorra, insomma, ci viene detto dalla dottrina che Sodoma e Gomorra sono state eh, distrutte perché quelli erano dei sodomiti e quindi peccatori. Se voi leggete Deuteronomio 29 c'è scritto che sono state distrutte perché stavano cambiando alleanza militare. È scritto nella Bibbia che avete in casa, eh? non nelle mie traduzioni. È scritto nella Bibbia che avete in casa. Non accettavano più le proposte di alleanza di Yahweh e stavano cambiando e quindi le hanno distrutte. E qui è la Bibbia di famiglia cristiana. Eh? Quando questi dovevano cercare moglie, facevano, cioè seguivano, diciamo così, gli usi matrimoniali che erano propri dei capi, che nella Bibbia si chiamano Elohim e che nei testi sumero accadici si chiamano Annunna o Annunnaki, che sposavano una sorellastra, cioè per mantenere la linea dinastica un maschio sposava una figlia di stesso padre ma di madre diversa. Abramo fa esattamente lo stesso e lo dice la Bibbia. Sara è la mia sorella, figlia di stesso padre ma di altra madre. Facevano esattamente lo stesso. E quindi ogni volta... Quando avevano bisogno, cioè quando si dovevano sposare, andavano a cercare nella famiglia, no? il maschio andava a cercare una figlia, una, sì, una femmina, nel, una compagna nella, nella famiglia. Dico andavano a cercare perché sapete che a un certo punto Abramo viene chiamato e, gli, e eh, insomma, il presunto Dio gli dice tu vieni con me che andiamo a conquistarci un territorio. Gli altri rimangono lì dove sono, cioè in terra di Mesopotamia. Quindi questa famiglia viene divisa in due. Okay? Quando Giacobbe deve andare a cercare moglie, si reca presso la famiglia, c'era Labano, questo Labano aveva due figlie e Labano gli dice ok, va bene, io ti do la mia figlia, quella che vuoi, però devi lavorare per me per un certo numero di... Benissimo, Giacobbe lavora per lui, quando si arriva al momento del matrimonio, siccome questo aveva due figlie, di cui una brutta e l'altra bella, lui voleva quella bella, ma l'altro la prima notte gli ha ficcato nel letto quella brutta. E poi gli ha detto, quindi adesso se vuoi l'altra, devi di nuovo continuare a lavorare per me. E questi sono andati avanti anni a fregarsi l'uno con l'altro. Tenete presente che Yahweh, il presunto Dio, in tutte queste cose, questa qui è una delle cose minori che ci sono nella Bibbia, che è uno dei testi più immorali mai scritti nella storia dell'umanità, ripeto, uno dei testi più immorali mai scritti nella storia dell'umanità, Yahweh sta sempre dalla parte del più furbo, non di quello onesto. Stava sempre dalla parte di quello che anche con l'inganno fregava gli altri. L'importante era vincere. Leggetela la Bibbia, per cortesia, leggetela. Non fidatevi di nulla di ciò che vi dico. Neanche di una parola. Allora lui va... Si sposa, se ne sposa tutte e due, poi riparte, quando riparte portandosi dietro armenti, beni, eccetera, questo dice, 
ritiene di essere stato fregato per l'ennesima volta e quindi lo insegue. Quando si incontrano, siamo in Genesi 31, Genesi 32, i due, quindi cugini, invece di combattere riescono a trovare un accordo. E fanno questo, siamo in Genesi capitolo 31. Quindi trovano un accordo e poi costruiscono un cippo, un cippo in pietra di confine. E lui dice a lui, ecco questo mucchio ed ecco questa stele che io ho eretto tra te e me. Questo mucchio è testimonio e questa stele è testimonio che io giuro di non oltrepassare questo mucchio dalla tua parte e che tu giuri di non oltrepassare questo mucchio e questa stele dalla mia parte per fare del male. Cioè giuriamo che nessuno dei due supera questo confine con intenti ostili verso l'altro. L'Elohim di Abramo, cioè il Dio di Abramo, e l'Elohim di Nacor, cioè il Dio di Nacor, saranno giudici tra di noi. Cioè, a garanzia di questo giuramento, c'è da una parte il Dio di Abramo e dall'altra il Dio di Nacor. Ora, secondo la dottrina, il Dio di Abramo è quello vero, il Dio vivente, esistente. Secondo la dottrina, il Dio di Nacor è una stele, un pezzo di pietra. Se è vero ciò che dice la dottrina, e qui bisogna... Invece di usare i termini alti, usiamo i termini che sono quelli che ci fanno capire. Qui c'era il fratello intelligente che parlava con uno che esiste, qui c'era il fratello idiota che parlava con le pietre. Questa è retorica, è alta esegesi o è normalità? Cioè, se questi giurano e questo giura sul dio di Abramo e questo giura sul dio di Nacor, se il dio di Nacor è un pezzo di pietra, vuol dire che all'interno della stessa famiglia c'erano... I furbi e i deficienti, gli intelligenti e i deficienti. Possibile che Abramo abbia vissuto 170 anni, possibile che in decenni e decenni e decenni Abramo non sia mai stato in grado di spiegare al suo fratello e dirgli scusa vieni con me un attimo, lo vedi io parlo con questo qui, tu parli con le pietre. Quanti minuti ci vogliono, minuti non decenni, per spiegare al proprio fratello che tu stai parlando con uno che esiste perché glielo fai pure vedere, mentre lui sta parlando con dei mucchietti di pietre. Quanti minuti ci vogliono? Invece no, invece no. Questi giurano su uno che c'è, perché questo qui esisteva, persona in carne ed ossa, questi qui giurano, secondo la dottrina, su dei pezzi di pietra, convinti che quei pezzi di pietra daranno a loro le stesse garanzie che questo qui che esiste dà a questi. Ma si può anche solo pensare a una roba del genere? E qui siamo dentro la Bibbia. Eh? Non stiamo parlando di popoli diversi, per cui diceva, beh, gli israeliti e poi tutti gli altri poveretti ignoranti. No, siamo dentro la stessa famiglia. Fratello intelligente e fratello deficiente. Perché poi bisogna essere chiari. Cioè io capisco che poi questi discorsi diano molto fastidio. Mettetevi nei panni dei due fratelli. Se voi aveste un fratello che parla con le pietre, cosa gli direste? fratello, mentre voi parlate con uno che c'è veramente. Ma questo c'è scritto nella Bibbia. Quindi quella tesi lì, monolatria, enoteismo, cioè, non tengono. Cioè sono costruite apposta per, per dirci che a un certo punto qualcuno, dopo lungo travaglio, è arrivato a concepire l'idea del monoteismo, perché è entrato in contatto con il Dio unico, il Dio esistente l'unico vero, mentre tutti gli altri, quindi all'interno della stessa famiglia, continuavano a parlare con le pietre e con i pezzetti di legno. Questo ci viene raccontato. E questo ci viene raccontato, e ce lo, ci viene raccontato da secoli, perché noi non leggiamo la Bibbia. Non la leggiamo con un minimo di attenzione. Perché vi accorgete che non sto facendo esegesi filologica, eh? sto leggendo la Bibbia di famiglia cristiana, e prendo atto delle cose che ci sono scritte, nient'altro, non cambio nulla, perché non c'è bisogno di cambiare nulla, è già tutto scritto qui. Quando leggerete la Bibbia, vi accorgerete che Yahweh, il presunto Dio, ha passato secoli a usare i suoi per combattere contro altri. E vi accorgerete di una cosa stranissima, che questo Dio 
onnisciente, onnipotente, creatore dei cieli e della terra, non poteva neanche lontanamente pensare di potersi mettere contro i popoli potenti. Cioè contro i popoli che erano governati dai suoi colleghi molto più potenti di lui. Lui non ha mai combattuto contro egizi, ittiti, assiri, babilonesi. Lui combatteva contro moabiti, ammoniti, edomiti, amalekiti, madianiti. E quando leggerete la Bibbia con mente tranquilla, serena, disincantata, vedrete che i Moabiti e gli Ammoniti sono i discendenti diretti di Lot, nipote di Abramo. Gli Edomiti e gli Amalekiti sono discendenti diretti di Esaù, fratello gemello di Giacobbe. I Madianiti sono discendenti diretti di Abramo attraverso la femmina che turà, cioè guerre in famiglia. E l'ordine era sempre sterminateli tutti, comprese le donne, i bambini e gli anziani. Sterminateli tutti. Combattevano tra cugini, zii e nipoti per tirarsi via gli uni con gli altri dei praticelli o dei pezzi di montagna. Questo è la Bibbia. Leggetela per cortesia, non fidatevi delle cose che vi dico. Se volete farvi un favore, leggetela con mente serena, disincantata. Allora lui combatteva contro questi qui. E adesso poi lo vediamo, l'ordine era sterminateli tutti. E se non lo facevano, si arrabbiava. Quando il re Saul riceve l'ordine di sterminare gli amalekiti, lui stermina gli amalekiti. Quindi è uomo buono e giusto. Poi leggete la Bibbia, leggete anche, vabbè, chi vuole, Giuseppe Flavio, eccetera, però ci, eh, ci viene detto che Saul ha, ha sterminato tutti gli amalekiti, tutti, eh, bambini, donne, anziani, ha lasciato in vita il re, perché era un maschio bello. Sapete cosa fa Yahweh? Dice, Saul, tu hai lasciato in vita quello, io ti tolgo il regno. Cioè, gli toglie il regno perché ha lasciato in vita uno, non perché ha ucciso donne e bambini. Il fatto di aver ucciso donne e bambini l'ha reso uomo buono e giusto. Non è stato buono e giusto perché ha lasciato in vita uno. E per questo perde il regno. Questa è la moralità della Bibbia. Uno dei libri più immorali mai scritti nella storia dell'umanità. E quando questi combattevano gli uni con gli altri... Prendiamo Giudici 11-24. Il capo delle forze di Israele, che in quell'occasione era Iefte, sta discutendo con il capo degli Ammoniti, quindi i cugini. E sentite cosa gli dice. Le terre di cui il tuo Elohim Kamosh ti ha fatto entrare in possesso tutte le tieni, così anche noi ci teniamo quanto Yahweh, l'Elohim nostro, ci ha dato di possedere. Ma secondo la dottrina... L'Elohim Kamosh degli Ammoniti che cos'era? Un mucchietto di pietre. E invece Yahweh era uno esistente. Allora dobbiamo prendere atto del fatto che il comandante delle forze di Israele prende atto che un mucchietto di pietre aveva nei confronti degli Ammoniti gli stessi diritti, le stesse prerogative, gli stessi poteri che Yahweh, Dio, Onnisciente, Onnipotente, Creatore dei Cieli, aveva con gli israeliti. Cioè il mucchietto di pietre, secondo il comandante in capo delle forze di Israele, poteva dare agli ammoniti delle terre che venivano ufficialmente riconosciute. Tant'è che lui dice, tu te le tieni, benissimo, te l'ha dato il tuo, io mi tengo quelle che mi ha dato il mio. Ma se è vero ciò che dice la dottrina, dobbiamo prendere atto il fatto che a questo qui, a questo qui, i territori li hanno dati di un mucchietto di pietre. Ma si può anche solo pensare una roba del genere? Si pensa e ci viene raccontata perché non leggiamo la Bibbia. Ma di cose del genere ne trovate a... Guardate che la Bibbia è un libro affascinante. Non è quel mattonazzo che è stato fatto diventare dicendo ah no, sì, allora la Bibbia quando dice una cosa in realtà ne vuol dire un'altra. Anche perché se non fanno così. <ride> la Bibbia dice questo. Torniamo al discorso iniziale. 
Non sappiamo chi l'ha scritta, non sappiamo quando l'ha scritta, non sappiamo come fosse scritta, ma sappiamo che quelli lì che non sappiamo chi sono, quando dicevano una cosa ne volevano dire un'altra. Cioè se io facessi un'affermazione del genere mi seppellirebbero. Ma questa è l'affermazione che tiene in piedi la religione da duemila anni. E ci viene detto, tu non preoccuparti perché tu non sei in grado di capirla, te la spieghiamo noi. No, basta. Me la capisco da solo. Perché io non sono un sapiente, ma sono intelligente come i sapienti. Non di più. Ma l'intelligenza ce l'ho uguale alla loro. E quando leggo le cose, diciamo che tendo un pochettino a capirle. E quindi non ho bisogno di spiegazioni. Per cui quando sento dire, ah no, ma perché della Bibbia c'è il mistero... De... No, 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 no. La Bibbia è chiarissima. Il mistero deve essere necessariamente inserito quando si vuol far dire alla Bibbia ciò che la Bibbia non dice. Ed è su questo che funziona. Ed è solo su questo che può funzionare la religione. E di fatto è solo su questo che anche, diciamo così, gli avversari, no? quelli che appunto dicono che insomma, dovrei smetterla, costruiscono le loro tesi. Perché se si va a leggere la Bibbia, la Bibbia dice questo. E le loro tesi cadono non perché, come dire, vinca Biglino, ma perché vince la Bibbia. Vince la Bibbia che loro stanno nascondendo, ma poi io non ho scoperto nulla. Cioè, come state vedendo, io faccio un lavoro da cretino, ma ve lo dico davvero, un lavoro da idiota. Vi sto leggendo ciò che c'è scritto. Sto mantenendo il patto fino adesso, non vi ho dato nessuna in eh, interpretazione mia, no? Vi sto leggendo ciò che c'è scritto nelle Bibbie che avete in casa. E un lavoro più da cretino di così non può esistere. Dice, ma ci leggi... Sì, eh, vabbè, ho capito. Mi spiace, vi, vi, ve lo leggo perché, perché non lo leggete. Ma perché se voi cominciate a leggerla, poi non venite più alle mie conferenze, io torno ad andare in bicicletta. Perché non c'è bisogno di uno come me, non ce n'è bisogno, non ce n'è bisogno, basta che la gente... Adesso siamo a un livello culturale tale per cui uno legge e capisce. Bisogna leggere con un po' di calma, facendo questi tipi di ragionamenti. Adesso poi magari ne vediamo altri. Ma questo è. Per cui quando sento dire, ah, ma gli altri erano di pietra, benissimo, allora spiegami la differenza tra il fratello intelligente e il fratello deficiente. Spiegami perché il comandante in campo delle forze di Israele dice che il tuo mucchietto di pietre ti può dare quelle terre e tu te le puoi tenere, mentre a me le dà il Dio Onnipotente, che ha gli stessi diritti e prerogative del tuo mucchietto di pietre. Genesi 35. Dio disse a Giacobbe, levati, sali a Bet El, che vuol dire casa di El, e risiedi là. Costruisci in quel luogo un altare al Dio che ti è apparso quando fuggivi dalla presenza di Esaù. Come fa Dio a dire, costruisci un altare a quel Dio che ti è apparso? Ma c'è qualcosa di più insensato? Non è insensato. È che in ebraico c'è scritto che Elohim, plurale, cioè il gruppo degli Elohim, ha detto a Giacobbe, tu devi costruire un altare, e poi c'è il termine singolare, a quel El, che ti è apparso mentre fuggivi. Cioè, a quello di noi che ti si è presentato devi costruire un altare. Tra l'altro che ti è apparso, e qui il verbo ebraico non, non significa, non, non c'è apparso. Il verbo ebraico è nella forma nifal, cioè passiva riflessiva, che vuol dire che ti si è fatto vedere. Non apparso. Quando voi non vedete un amico da due anni, gli dite quant'è che non mi appari? Gli dite quant'è che non ti fai vedere? Ecco, in ebraico è uguale, eh? uguale. Quindi, a quello là che hai visto, a lui devi fare, perché è lui che ti segue. Quindi, con quel El che gli è apparso, Giacobbe dice, se questo Elohim sarà con me, e mi custodirà in questo viaggio che sto facendo, e mi darà pane per mangiare, e vesti per vestire, e se ritornerò in pace alla casa di mio padre, allora lui sarà il mio Elohim. Altrimenti no. Cioè, se questo dimostra di essere in grado di aiutarmi, bene, altrimenti col cavolo. Mi rivolgo a un altro. Volendo essere buono, ho elencato 23 Elohim diversi inequivocabilmente diversi. Poi siccome voglio essere bravo, 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 tre di questi ho fatto finta che si potessero unificare in uno. 
anzi 4, e sono diventati 20. Ma ce ne sono almeno 20, poi quando leggerete la Bibbia scoprirete che sono decine. Ma io proprio per ridurre, per ridurre, per togliere ogni discussione, perché poi si fanno discussioni inutili che fanno solo perdere tempo, 20 diversi sono inequivocabili. E li trovate ovunque nei passi B e sono pure chiamati per nome. Questo qui, di questo qui si chiama Kamosh, quello di questo qui si chiama Milcom, quello dei Sidoniti si chiama Asherah, c'è un altro che si chiama Dagon. Sono scritti, ci sono i nomi nella Bibbia. Questi qui, oltre a chiamarsi così, avevano anche degli epiteti. Per esempio uno era chiamato Balpeor. Balpeor eh, significa signore della esposizione degli organi sessuali. E voi nella Bibbia leggerete che lui praticava sesso e faceva praticare sesso ai suoi, che era quello di questi qui. Tant'è che spesso questi qui mollavano Yahweh e andavano da quello là. Perché fare l'amore è meglio che fare la guerra. Siccome Yahweh nel libro dell'Esodo è definito ed è tradotto così, lo trovate tradotto così nel, nelle Bibbie che avete in casa, Ish Milchama, cioè uomo di guerra, lui faceva solo quello. Ish vuol dire individuo maschio, Milchama, di guerra. Faceva solo quello. Invece qualcun altro... Allora ogni tanto loro andavano da quelli là. Baal Peor quindi era un Elohim avversario di Yahweh. Quando la teologia si è impossessata del tutto e ha trasformato Yahweh nel Dio spirituale, ovviamente in quel mondo lì, nel mondo della trascendenza, ha creato anche gli antagonisti di Dio, no? cioè i diavoli. Ok? Bene. Baal Peor, in greco è stato traslitterato in Baal Fegor e poi è diventato Belfagor. Quindi il nome Belfagor non è altro che la trasposizione di un epiteto di questo qui. Baal Peor è diventato Belfagor cioè totalmente inventato. Baal Zavuv, signore delle mosche, è diventato Belzebù. Cioè, hanno veramente preso e inventato tutto. Cioè, ricostruito di là ciò che qui era concreto, reale. Concreto, reale. E pensate che questi qui andavano tutti sterminati, ma questi qui erano figli del fratello gemello di Giacobbe, del fratello gemello. E questi qui, quindi il fratello gemello di Giacobbe, esattamente come Nacor non era gemello, ma il fratello di Abramo, era talmente scemo che questi qui si rivolgevano ai loro Elohim, cioè ai mucchietti di pietre, e non sapevano che Giacobbe invece si rivolgeva a uno che invece parlava, cioè uno che esisteva veramente. Ma anche qui, quanto tempo ci vuole per spiegare e dire la vedi la differenza tra il mio che è qui e se vuoi ti parla e il tuo mucchietto di pietre? Ma questo è. La Bibbia ci racconta questa roba qui. Ed è di una semplicità estrema che comprendiamo anche noi che non siamo sapienti. E che non essendo sapienti non abbiamo neanche bisogno di usare le parole dei sapienti. E quindi facciamo la netta distinzione non tra monoteisti e enoteisti, no, tra uno intelligente e uno scemo, se le cose stanno così. Ma le cose non stavano così.